ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எஃப்எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் செல்வி டாக் ஷோ இன்றைக்கி நம்ம சுவாரஸ்யமான ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்க என்னக்கூடிய டேரக்டரில் முக்கியமான இடத்துல இருக்கவர் நம்ம சுசீந்திரன் சார் வெல்கம் டு அவர் ஷோ சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நைஸ் மீட்டிங் நைஸ் மீட்டிங் சார் சார் நெஞ்சில் துணி இருந்தால் இதை பேரை கேட்டாவே சார் உங்கள் ஒவ்வொரு படமும் சரி ஒரு உங்கள் படத்தோட பேர் கேட்குறப்பே நம்மளுக்கு அந்த அந்த பவரோடு ஒன்று வருது ஒரு புத்துணர்ச்சியும் சரி ஒரு இதுவும் சரி அது எப்படி சார் டிசைட் பண்ணிட்டு தான் உங்கள் கதைக்கு போவீங்களா இல்லை 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 ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி முடிச்சிடுவோம் எப்பயுமே ஒரு ஒரு ஸோ டைட்டிலோடைய சவுண்டு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ரேடியோவில் கேட்கும்போதும் கூட அது சவுண்டு உக்காரணும் ஆனால் டைட்டிலுக்கு ரொம்ப மெனக்கிடுவேன் அதே மாதிரி டிசைன்ஸ்க்கு ரொம்ப மெனக்கிடுவேன் அதே மாதிரி வந்து ட்ரெயிலருக்கு ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ஆடியன்ஸை தேட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு வரக்கூடிய மெயின் முக்கியம் அது ஸோ அதனால் டைட்டிலுக்கு அந்த எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு மெனக்கிட்டால் அதுக்குண்டான பலன் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்போ நெஞ்சில் துணி இருந்தால் ஆடியோ லான்ச்சில் சொல்லியிருந்தாங்க மற்ற டேரக்டர்ஸ் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு அடுத்த படம் அடுத்த படம் போயிட்டுருக்காங்க என்ன சார் கின்னஸ் ரெக்கார்டு ஏதாவது பண்ணல மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சார் லைஃப் டைம் பிரதர் அப்படிலாம் இல்லை ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் ராம்நாராயண் சார் நிறைய டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பழசுந்த சார்லாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் நூறு படம் பண்ணியிருக்காரு பாலராஜ் சார் ஐம்பது படத்தை பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா ஓ அவங்க வந்து கிளாரிட்டியான அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த படம் அப்படின்னு கிளாரிட்டியாக முடிவு எடுத்துருவாங்க முன்னாடியே ஸோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது அதுக்குண்டான கதையும் வந்து முன்னாடியே அந்த படத்துடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போதே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுதான் ரீசன்ஸு ஒரு படம் வந்து மினிமமாக வந்து ஒரு அறுபது நாள் தான் ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் பட் அந்த படம் முடியறதுக்கு எட்டு மாதம் ஆகுது ஸோ மீதி ஆறு மாதத்தில் நிறைய டைம் இருக்கும் நிறைய லாட் ஆஃப் டைம் இருக்கும் அந்த லாட் ஆஃப் டைமுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் பண்ணிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ஷூட்டிங் போகிறதுக்கான வேலைகள் பார்த்துட்டு போகிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன்ஸு இன்னும் ஒன்று பெரிய ஹீரோக்காக ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நான் வெயிட் பண்ணுறது இல்லை அதுவும் ரீசன்ஸ் தான் ஸோ எனக்கு கம்ஃபர்டான ஹீரோஸு அவங்களோட நான் ட்ராவல் ஆகி போய்ட்டு இருக்கிறது ஒரு ரீசன் ஸோ நிறைய புதுமுகங்களும் சரி நிறைய காமெடி ஆக்டர்ஸ்லாம் சரி நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் கலக்க கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்களில் நீங்கள் புதுமுகத்தை தான் அதிகமாக இது பண்ணிட்டுருங்க உங்கள் கதை மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கையில் நீங்கள் அந்த கேரக்டர்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கல சார் எல்லாமே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கிரிப்ட் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை தான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம தூக்கிட்டு போகும் முதல் படமே நான் அப்படி ஒரு படம் பண்ணதுனால எனக்கு அந்த பயம் மறுபடியும் வந்ததே கிடையாது எனக்கு முதல் படமே வெண்ணிலா கபடி குழு எந்த விதமான சப்போர்ட்டுமே இல்லை டெக்னீஷியன் சைடாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஸ்ட் சைடாக இருக்கட்டும் எந்த வித சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் நியூ ஃபேஸ் வச்சு நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம நியூ ஃபேஸ் வச்சு பண்ணால் கூட நமக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் குழு சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு டேரக்டரான ஒரு பத்து படம் பண்ண டேரக்டருங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ஒரு நியூ ஃபேஸ் வச்சு பண்ணுறோங்கிற பயம் இல்லை ஸ்கிரிப்ட்டு நல்லா இருக்கணும் டைட்டாக இருக்கணும் ஸ்கிரிப்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணுங்கிற அந்த மெனக்கிடல் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து நான் அதிகமாக மெனக்கிடுவேன் ஸோ உங்கள் படங்கள் எல்லாமே ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கதையை அதாவது ஒரு ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிற ஸ்டோரி மாதிரியே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது எதுவுமே வந்து ஒரு கற்பனைக்கு உள்பட்ட மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியில் நடக்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது அதில் பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உண்டான பாண்டிங் நீங்கள் ஒவ்வொரு படத்துலையும் கொடுத்துட்டு இருந்துட்டுருக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் அன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சிலே உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் எடுத்துச்சிங்க ஏன்னா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டப்பையும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தாங்க இன்றைக்கி நான் நல்லா இருக்கப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்காங்கன்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க படத்தை வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பில் அதே மாதிரி ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வரப்ப நீங்கள் எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறீங்க லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாண்டிங் இதை நம்ம காட்டுறோம் இல்லை லைஃப்பில் நான் எனக்கு ஸ்கிரிப்டும் கூட சொன்னேன் டிஸ்கஷன்ஸு எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கு எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அவங்க வந்து என் கூட வேலை செய்யலைன்னா கூட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் பண்ணுவேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டில் தான் நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே நான் வந்திருக்கேன் ஸோ தேங்க் டு மை ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பாண்டியன் நாடு இருக்கட்டும் சரி சார் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் எல்லாமே இப்போது நான் மகன் அல்ல பாண்டியன் நாடு ஸோ அதே மாதிரி ஜானர் தான் இது நெஞ்சில் துணி இருந்தால் மாதிரி இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக அந்த பேஸ
ஸோ லக்ஷ்மன் காசி விஸ்வநாதன் சார் இமான் சார் இவங்க மூணு பேரும் மெயின் சப்போர்ட்டிங் தென் ஆர்டிஸ்ட் சூப்பர் சார் அதாவது ஒரு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கேரி பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் சார் நெஞ்சில் துணி விருந்தால் படத்தில் அதாவது இது மறக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு இந்த படத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடு விஷயம் அப்படின்னா வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்து டென் டேஸில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு புடிசர் இஷ்யூனால் நின்றுச்சு ஓகே ஸோ அதை அந்த ப்ராஜெக்டை நானே மீண்டும் அண்டர் டேக் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸோ அதுதான் காம்ப்ளிகேட்டடு தட் எனக்கு சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கிறதுனால காம்ப்ளிகேட்டட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ பிடிச்சி இஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுனால எதாக இருந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஸோ அடுத்த படத்துலேயும் பாதி படம் முடிஞ்சிருச்சு நேரம் சொல்லிடுங்க அன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சில் அதுக்கு அடுத்த படம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கேன் என்ன ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்க சார் எப்போ சார் பிரேக் நீங்கள் எடுப்பீங்க ஆக்சுவலி வீட்டில் மிஸ்ஸஸ்ட்டை கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு கம்பல்சரி சண்டே பிரேக் எடுத்துருவேன் ஆறு மணிக்கு மேலே வேலை செய்ய மாட்டேன் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவேன் ஸோ சினிமா காரங்கனாவே பதினொன்று மணி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க அப் இல்லை லேட் நைட்டு தான் அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது நான் ஒம்பது மணிக்கு பையனை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு தான் நான் ஆஃபீஸ்க்கே போவேன் ஸோ அந்த ரெகுலர் ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் மாதிரி ஆமாம் ஜென்ரலாக நான் ஒரு வீட்டுக்கான டைம் கரெக்டாக ஒதுக்கிடுவேன் ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோ ஒர்க்காக வந்து வெளியூருக்கு போயிடுவோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் எல்லாமே வந்து பிரதர் ஒரு வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுனால மட்டும்தான் அது வந்து நமக்கு பெரிய பலுவாக இருக்குது இன்னொன்று அந்த வேலையை நிறைய செய்கிறோம் நீங்கள் பண்ண படத்தில் அத்தனை பேருமே ஒரு நல்ல பொஷிஷன் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சூரிய எங்கே போனாலும் எங்கள் சுசி அண்ணன் எனக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை எங்கள் சுசி அண்ணன் கூப்பிட்டு பண்ணேன் ஸோ அதை பெருமையெல்லாம் கேட்குறப்ப பரவாயில்ல நம்மளால் நாலு பேர் நல்லா இருக்காங்கிறப்ப அந்த சந்தோஷமும் இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் ஒரு முறையும் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் சூரிய மாதிரி ஒரு விசுவாசமான ஒரு கேரக்டர் நான் லைஃப்பில் நான் பார்த்ததே இல்லை பட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அதாவது நாளைக்கு இன்னொரு அஞ்சு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்க போகிறான்னு தெரியல அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்க போகிறான்னு தெரியல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த உண்மையோட விசுவாசத்தோடையும் பழகிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் என் யாருக்குமே நான் வாழ்க்கை கொடுக்கல ஏன்னா எனக்கே ஒருத்தர் வாழ்க்கை கொடுத்தார் ஆனால் சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு புடிசர் வாய்ப்பு கொடுக்குங்காடி தான் இவங்க எல்லாருக்கும் நான் நான் வாய்ப்பு கொடுக்க முடிஞ்சு ஸோ இங்கே எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறவங்க தான் இங்கே புத்திசாலி அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதை வந்து சரியாக அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்க கொண்டு போய்க்கிறாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் சூரியக்கே அடுத்தடுத்த படங்கள் கரெக்டாக அமைஞ்சு அதையும் ஒரு சரியாக அமைச்சுக்கிட்டு ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்காரு ஸோ சூரியோட வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் விஷ்ணுவோட வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் அப்பக்குட்டி அருள்தாஸ் நாரிமுகப்பத்தின ராம்நாத் செட்டி இது மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஹரி சுத்தமன் எல்லாருமே வந்து அதை வந்து அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணாலும் அதுக்கு எனக்கு பெருமையான விஷயந்தான் ஸோ படம் டேரக்ட் பண்ணுறதோட படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம் தான் சார் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் ஏன்னா சமீப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில படங்கள் இந்த வாரம் எதிர்பார்த்து ரிலீஸ் ஆகணும்னு பார்த்தா அது வந்து தவறி அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் போயிட்ருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அதெல்லாம் எப்படி அது சில சமயம் அது இருக்குது பிரதர் அதெல்லாம் மீறி தான் நம்ம இங்கே ஜெயிக்க வேண்டியது இருக்குது பிரச்சனைகளும் அதுக்குண்டான தடங்களும் இல்லாமல் எந்த ப்ரொஃபஷனலுமே கிடையாது ஸோ வெள்ளாக்கு அப்படி ரிலீஸ் ஆகும்போது பிப்ரவரி சிக்ஸ் ரிலீஸு நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அனௌன்ஸ் பண்ண அந்த அதே டேட்டில் இன்னும் ரெண்டு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க நான் புது டேரக்டர் அப்போ ரெண்டு பெரிய டேரக்டர் படம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நான் கடவுள் பாலா சார் பாலா சார் அடுத்து வந்து நந்தலாலா எல்லாருமே பயம் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்ஸ் படங்களுக்கு நடுவில் ஏன் போகிறீங்கன்ட்டு சரி ஓகே இம்மிடியட்டாக வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிப்ரவரி சிக்ஸ்ன்னு நாங்கள் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு புது படம் ரெண்டு பெரிய படங்கள் வந்தனே சார் டுவெண்ட்டி நைன் வரலான்ட்டு இம்மிடியட்டாக டுவெண்ட்டி நைனுக்கு மாற்றணும் மாற்றி வேக வேகமாக ஒர்க்கு முடிச்சு டுவெண்ட்டி நைன் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ வெண்ணா கப்பிகள் ரிலீஸ் ஆகி ரீ ஹிட் ஆச்சு பட் அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய நந்தலாலாம் ரிலீஸ் ஆகலை ஸோ சில காரணங்களால் அது தலைப்பு வச்சு ஸோ அதனால் வெண்ணா குப்பிகளுக்கு இன்னும் ப்ரெஸ் அமைஞ்சு அப்படி சில சமயம் நம்ம வந்து எடுக்கிற சில முடிவுகள் ரொம்ப சரியா
ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நிறைய புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு எப்போவுமே இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக கிடையாது அது ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்து தான் இப்போ அடுத்து ஏஞ்சல்னாங்கிற ஒரு படம் முழுக்க முழுக்க நீ ஃபேஸ் தான் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் பஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய பசங்களுடைய லைஃப் ஸோ அந்த ஏஜ் பசங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு பேர் எல்லாம் புதுசு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் சார் இதோ இதை கேட்குறப்பே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறவங்களுக்கு ஆஹா நம்மளும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோமே சாரை போய் பார்க்கலாம்னு நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் கொடுப்பார் திறமை இருந்தால் ஸோ இதை நோட் பண்ணிங்க சார் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் நெஞ்சில் துணிவு இருந்தால் சக்ஸஸ் ஆகணும் எந்த ஒரு விஷயமும் கடவுள் கருணையோடு நடக்கிறப்ப கண்டிப்பாக எல்லாமே நடக்கும் ஏன்னா படைப்பாளிக்கு அது கண்டிப்பாக தேவை ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் நெஞ்சில் துணி விழுந்தால் வர பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது தயவு செஞ்சு எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் திருட்டு விசியில் பார்க்காதீங்க தேங்க்யூ வெரி மச்